ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু জাসিম ভাই তিনি প্রশ্ন করেছেন তার সেশন নাম্বার হচ্ছে 0923 তিনি প্রশ্ন করেছেন স্বামী স্ত্রী উভয়ের সম্মতি ক্রমে সন্তান না নিতে চাইলে এই ক্ষেত্রে অন্য কোনো পদ্ধতি গ্রহণ করা ইসলাম শরীয়ত সম্মত কিনা জি ভাই সুন্দর একটি প্রশ্ন এই ক্ষেত্রে আমরা মহানবুল আলামিনের কোরআন থেকে সূরা ইসরা এর 31 নম্বর আয়াতটি আমরা তেলাওয়াত করতে পারি সেখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওয়া লা তাকতুলু আওলাদাকুম খাশিয়াতা ইমলাকিন তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না খাশিয়াতা ইমলাকিন অর্থাৎ দারিদ্রতার ভয়ে রিজিক দর ভয়ে খাবার দর ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানকে হত্যা করো না নাহনু নারজুকুহুম ওয়া ইয়াকুম আমরাই অর্থাৎ আল্লাহ বলেন যে আমি নিজেই তাদেরকে রিজিক দিয়ে থাকি তোমাদের সন্তানদের খাবারটা আমি দিয়ে থাকি ওয়া ইয়াকুম তোমাদের কো আমি এই রিজিক বা খাবার দিয়ে থাকি ইন্না কাতলাহুম কানা খিতান কাবিরা নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা এটা একটা বড় ধরনের অপরাধ হবে বড় ধরনের একটা ভুল হবে সুতরাং মহান রব্বুল আলামিন আমাদের সন্তানদেরকে যে কোনো ভাবে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন তাদেরকে মেরে ফেলতে নিষেধ করেছেন এটা বড় ধরনের একটা অপরাধ আমাদের জন্য মহান রব্বুল আলামিন বলেন এবং বিশেষ করে আমরা কখন দারিদ্রতার ভয়ে এই কাজ যেন না করি এই হত্যাটা দুনিয়াতে আসার পরে হতে পারে গর্ভে আসার পরে হতে পারে বা সন্তান নিব না এই উদ্দেশ্যে রিজিক কমে যাবে আমি অভাবী মানুষ এতজনকে খাবার দিতে পারব না এরকম ভয়ে আমরা সন্তান নিতে চাইব না এ ধরনের চিন্তাধারা একজন মুসলিমের হতে পারে না অবশ্যই এক্ষেত্রে থেকে এই সমস্ত চিন্তাধারা থেকে আমাদের অবশ্যই বিরত থাকতে হবে সরাসরি আমরা এক্ষেত্রে আমরা একটা ফটো বোর্ডের কথা উল্লেখ করতে পারি হ্যাঁ তো কিবার উল ওলামা এই ফটো বোর্ড এবং মাজমাউল ফিকহুল ইসলামী সেখানে সুন্দর একটি ফতোয়া কথা বলা হয়েছে যেখানে জন্ম নিয়ন্ত্রণ বা স্বামী স্ত্রী উভয়ের মাধ্যমে সম্মতিক্রমে যদি সন্তান না নিতে চাই তার বিধানটা কি সেখানে বলা হয়েছে যে লায়াজুজ ও তাহদিদুল নাসল মুতলাকন জন্ম নিয়ন্ত্রণ কোনোভাবেই এটা বৈধ না হ্যাঁ কোন মোটেই বৈধ এটা হবে না অলায়াজুজ ও মানুল হামলে ইদাই ক্যান কসদু মিনু খাসিয়াতা ইমলাক যদি দারিদ্রতার ভয় করে এ উদ্দেশ্য নিয়ে যদি কেউ জন্ম নিয়ন্ত্রণ করে ফেলে তাহলে এটা বৈধ হবে না কেননা লিয়ান আল্লাহ তালা হুয়ার রাজাক আল্লাহ রব্বুল আলমিনই হচ্ছেন রিজিকদাতা জুল কৌতিল মেটিন তিনি হচ্ছেন শক্তি ধর ওমামিং দাবিং ফিল আউদি ইল্লা আল্লাহ রিস্কোহা আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন যে পৃথিবীতে এমন কোনো জীবজন্তু নাই কোন মাখলুক নাই যেগুলোকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন রিজিক দিয়ে থাকেন না সব ধরনের প্রাণীকেই সব ধরনের মাখলুককে আল্লাহ রব্বুল আলমিন রিজিক দিয়ে থাকেন সুতরাং এই ভয়ে যে আমি আর একটা সন্তান নিলে রিজিকের অভাব হয়ে যাবে এটা এই ধারণা মোটেই ঠিক না এটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন রিজিকের দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকেন সুতরাং আমাদের যদি উদ্দেশ্য থাকে যে আপনার আপনার বা আমাদের সকলের যদি উদ্দেশ্য থাকে যে আমরা যদি আরো সন্তান নিই তাহলে আমাদের ফ্যামিলিতে ঝামেলা তৈরি হবে এতগুলো সন্তান লালন পালন করতে কষ্ট হবে যে সন্তান একটা দুইটা থাকলে সন্তানকে ভালোভাবে মানুষ করতে পারতাম ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বানাতে পারতাম হ্যাঁ ভালোভাবে আলিম বানাতে পারতাম এ ধরনের উদ্দেশ্য নিয়ে অথবা আমি এতগুলো সন্তান হলে আমার বেতন বেতন কম আমার জীবিকা নির্বাহের যে সব কিছু এগুলো আমার কম সুতরাং আমি যদি বেতন আমি যদি সন্তান নেই তাহলে এক্ষেত্রে আমি একটু সমস্যায় পড়ে যাব এ ধরনের চিন্তাধারা যদি থাকে তাহলে এখে এটা মোটেই যাইজ নাই হ্যাঁ তো কিবার ওলামার ফতো এটা এবং তার আরো বলছেন যে ওয়া ইদা কেনা মান উল হামলে দুরুরাতিন মহাকা তবে যদি নিশ্চিতভাবে জরুরি হয়ে পড়ে বাধ্যবাধকতা হয়ে পড়ে যে এখন যদি সন্তান মানে গর্ভধারণটা বন্ধ না করা হয় তাহলে মানে স্ত্রী সমস্যায় পড়তে পারে ঝামেলা সৃষ্টি হতে পারে এ ধরনের ক্ষেত্রে সেটা বৈধ হতে পারে যেমন সিজারের মাধ্যমে যদি সন্তান গ্রহণ করে করে থাকে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ সম্মানিত দিনী ভাই জসিম ভাই যে প্রশ্ন শেষের নাম্বার জিরো নাইন টু থ্রি তিনার প্রশ্নের বাকি কিছু অংশ রেকর্ডের সমস্যার কারণে চলে গেছে আমরা পরবর্তী অংশ থেকে আমরা বলার চেষ্টা করছি আমরা বলছিলাম যদি কোনো জরুরি কোনো সমস্যা দেখা যায় বা জরুরি হয়ে পড়ে যে এখন যদি 
যেন নিয়ন্ত্রণ না করা হয় তাহলে বড় একটা সমস্যা দেখা দেবে স্ত্রীর সমস্যা দেখা দিতে পারে যেমন সিজার করা হয়েছে ডাক্তার অনেক সময় আমরা দেখেছি যে দুইটার বেশি সিজার করা হয়ে গেলে আর সন্তান নিতে সমস্যা হয় ডাক্তার এটাকে রিক্সি মনে করেন তবে অনেক অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় সিজার করা মেয়েদের দুই থেকে তিন চার পাঁচটা পর্যন্ত আচ্ছা না যায় এটা ডাক্তাররা যদি পরামর্শ দেয় বা ডাক্তাররা যদি ক্ষতির আশঙ্কা না মনে করেন তাহলে সে অবশ্যই ডাক্তারদের পরামর্শ গ্রহণ করবেন তবে এই ক্ষেত্রে অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে যে ডাক্তারের কাছে আপনি পরামর্শ নিবেন যে এই অবস্থায় রোগীটা অসুস্থ এখন সন্তান নিলে সমস্যায় পড়তে পারে দুই বছর তিন বছর সন্তান নিলে সমস্যায় পড়তে পারে এরকম ধরনের যদি কোনো ডিসিশন ডাক্তার দেয় অবশ্যই ডাক্তারটাকে আহ হতে হবে এবং ইসলাম মানে ইসলামের অনুসারী হতে হবে একজন সালেহ ডাক্তার হতে হবে অবশ্যই এবং আপনি এক্ষেত্রে শুধু একজন ডাক্তার না এবং একাধিক ডাক্তারের পরামর্শ অবশ্যই নিতে পারেন যে আসলে এটা সমস্যা কিনা আসলে তারা সমস্যা বলে যে এটা সন্তান নিলে স্ত্রীর সমস্যা হবে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই কিছুদিন জন্ম নিয়ন্ত্রণ বন্ধ রাখতে পারেন কিন্তু স্থায়ীভাবে এটা বন্ধ অবশ্যই রাখা মোটেই ঠিক হবে না সুতরাং আমরা এক্ষেত্রে অবশ্যই বলবো যে সিম ভাই সর আমরা যারা এ ধরনের কথা প্রশ্ন করে থাকি তাদের সবার উদ্দেশ্যে আমরা বলতে চাই যে তারা যদি একে অপরে সন্তান নিতে না চাই এ ধরনের কোনো পদ্ধতি সন্তান না নেওয়ার উদ্দেশ্যে বা খাদ্য দেওয়ার ভয়ে সন্তান না নিতে চাই তাহলে অবশ্যই এই পদ্ধতি থেকে আমার যে কোনো ধরনের পদ্ধতি থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে তবে হ্যাঁ এটা অবশ্যই সত্য কথা যে একটা সন্তান হওয়ার পরে একটা গ্যাপ আপনি দিতে পারেন যেমন একটা সন্তান হওয়ার পরে প্রায় দুই বছর না হলে সে দুধ খাওয়ার তার হক আছে মায়ের গর্ভ প্রায় নয় মাস বা এখানে প্রায় এক এক বছর হয়ে যাচ্ছে তাহলে মোট তিন বছর পর পর তিন বছরের একটা গ্যাপ থাকতে পারে এক সন্তান থেকে আরেক সন্তানের তিন বছরের গ্যাপ বা পৌনে তিন বছর এই ধরনের গ্যাপ থাকতে পারে এই গ্যাপ নেওয়ার উদ্দেশ্যে যে দুই বছর সে সন্তান দুধ খাবে আর বাকি এক বছর মানে মায়ের গর্ভে থাকে এ ধরনের তিন বছরের উদ্দেশ্যে গ্যাপ দেওয়া যেতে পারে বা অসুস্থতা হয়ে গেলে এমন সেক্ষেত্রে একটা বড় ধরনের গ্যাপ যদি প্রয়োজন হয় সেটা দিতে পারে কিন্তু স্থায়ীভাবে এ ধরনের মানে নিয়ন্ত্রণ করার কোনো পদ্ধতি গ্রহণ করা যাবে না আর এই তিন বছরের যে গ্যাপ আমরা গ্রহণ করব যে সন্তান দুধ পান করছে এবং মায়ের গর্ভে আছে এ ধরনের এক্ষেত্রে এক সময়গুলোতে যে গ্যাপটা আমরা দিই এই গ্যাপের ক্ষেত্রে কোনো পদ্ধতি আমরা গ্রহণ করতে পারি যে কোনো ধরনের গ্রহণ পদ্ধতি আমরা গ্রহণ করতে পারি সালামের অনেক সাই হাদিস দ্বারা এটা প্রমাণিত এবং অনেক সাহাবাদের বিভিন্ন ধরনের রেওয়ায়ত আমরা পাই যেখানে জাবাজিল আজল অর্থাৎ আজল করা বৈধ এই প্রমাণ এই বৈধতা কিন্তু আমরা ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে পেয়ে আসছি সুতরাং প্রয়োজন ক্ষেত্রে যদি মেয়েদের কোনো জরুরি প্রয়োজন হয়ে থাকে সন্তান নিলে ক্ষতির সংখ্যা আছে এক্ষেত্রে আপনি জন্ম নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন তাছাড়া অন্য ভালো অবস্থায় কখনো এটা এ ধরনের কাজ করা যাবে না আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন আসসালামু আলাইকুম